katika kipindi hiki matrekta moja ameingizwa nchini na shirika ili kutekeleza azma ya matumizi ya zana za kisasa kwenye sekta ya kilimo. Kati ya matrekta hayo 34 yameuzwa. Shirika linaendelea kusimamia kazi changamoto za urejeshaji wa madeni kwa wakati kutokana na wateja waliokopeshwa matrekta na zana. Hata hivyo katika hadi kufikia hata hivyo hadi 35294539 milioni tisa ambayo sehemu kubwa yakiwa ni madeni ya awamu ya kwanza ya mradi jitihada za kusanya madeni kutoka kwa shtiri wanaodaiwa kiwemo viongozi wa serikali wabunge watumishi wa umma na watu binafsi zinaendelea kufanyika katika kipindi cha mwezi Julai 2018 hadi Machi 2019 madeni ya, tre, ya matrekta yenye jumla ya shilingi 733 milioni 777979 yalikusanywa Shirika la Mzinga Mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2018-19 Shirika la Mzinga limeendelea kutekeleza shughuli za uzalishaji na maz, wa mazao mbalimbali ya kiume ya msingi na ya kiraia. Shirika limefanya tafiti wa malighafi zinazopatikana hapa nchini ili zitumike katika uzalishaji wa mazao ya msingi. Vile vile shirika limefanya tafiti mbalimbali zikiwemo utafiti wa mashine inayotumia vumbi la mbao, kuzalisha mkaa, mashine ya kusindika uyoga, utafiti wa tela la kubeba abiria kwenye pikipiki, utafiti wa uzalishaji wa malighafi ya gilding metal clad sheet na brass sheet aidha shirika limekarabati zana na vifaa vya kijeshi pia limeendelea na utengenezaji wa samani na za nyumbani na maofisini Mheshimiwa mwenyekiti kupitia kampuni tanzu ya shirika la Mzinga Mzinga Holding shirika limeshiriki katika ujenzi wa ofisi ya wizara nne katika mji wa serikali Mtumba Dodoma wizara hizo ni ofisi ya waziri mkuu sera uratibu uwekezaji na bunge madini wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo na wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto vile vile shirika la Mzinga limeendelea na ujenzi wa ukumbi wa mikutano pamoja na ofisi ya halmashauri ya wilaya Masasi, ujenzi wa ofisi ya halmashauri ya mji mdogo Makambako Njombe, ujenzi wa jengo la utawala wa halmashauri ya wilaya Busokelo Mbeya na ofisi ya mkuu wa wilaya Ikungi Singida. Mheshimiwa mwenyekiti Shirika la Nyumbu Shirika limeendelea kutoa mchango wa kupunguza matumizi ya serikali kwa kushiriki katika maandalizi ya vifaa na zana za kijeshi kwa ajili ya vikosi vya ulinzi wa amani kwa kukarabati magari ya kivita, kutengeneza matela ya kubeba maji ya, na mafuta, vitanda vya kulalia askari, mahema na majiko ya medani. Vile vile shirika limeshiriki katika matengenezo ya mashine na mitambo kwa ajili ya matumizi ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na kukarabati miundombinu ya taasisi mbalimbali za serikali na utengenezaji wa vipuri vya aina mbalimbali kwa ajili ya viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kukamilisha utafiti kuhusu utengenezaji wa gari ya zimamoto na ukoaji na uzoefu walioupata hapo awali katika utengenezaji wa magari ya zimamoto, shirika limeanza kazi ya kutengeneza magari hayo kwa ajili ya matumizi katika viwanja vya ndege na halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha wa 2018-19 shirika limeendelea kutekeleza agizo la serikali lililotaka jeshi letu kuongoza katika uanzishwaji wa viwanda nchini katika kuhakikisha kwa shirika linaendeleza kutekeleza majukumu ya msingi ya kuanzishwa kwake yameandaliwa mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa miaka kumi yaani 2018-19 hadi 2027-28 wa kuliimarisha shirika ili liweze kushiriki katika maendeleo ya uchumi wa viwanda nchini Mpango huu uko katika hatua za kuridhiwa na serikali kwa ajili ya kuanza utekelezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2018-19, shirika limekarabati baadhi ya miundombinu ya majengo na mitambo iliyopo ili kuongeza ufanisi na kukuza uwezo wa uzalishaji. Vile vile limenunua mashine kwa ajili ya kiwanda kipya cha kutengeneza air cleaners, oil na fuel filters za magari. Pia shirika limefunga mashine ya kutengeneza misumari ya ukubwa mbalimbali na mashine ya kudarizi vyeo na nembo za kijeshi pamoja na ununuzi wa malighafi zake. Aidha shirika limenunua mitambo mipya kwa ajili ya kuboresha karakana za kukereza, kukata, kuunga vyuma na usubiaji. Maboreshe haya yataliingizia shirika mapato na kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwa kuagiza bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Changamoto za utekelezaji wa mpango wa bajeti katika mwaka wa fedha wa 2018-19. Mheshimiwa mwenyekiti. Wizara katika kutekeleza bajeti yake kwa mwaka wa fedha 2018-19 imekutana na changamoto mbalimbali mbali, kubwa ikiwa ni ufinyu wa ukomo wa bajeti ambapo kiasi kilichoidhinishwa cha shilingi trilioni moja, miatisa na kumi bilioni, miasaba shirina mbili milioni, mianane tisina moja alfu, hakikidhi mahitaji halisi. 
aidha fedha za maendeleo zilizotolewa kwa kiasi kikubwa zimetumika kulipia mikataba michache ya ununuzi wa zana na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo hali hii imesababisha wizara kutoweza kutekeleza mipango ya yote iliyojiwekea katika mwaka wa fedha wa 2018-19 mheshimiwa mwenyekiti katika kutekeleza azma ya uimarishaji na uanzishaji wa viwanda vipya jeshini zipo changamoto za uchakavu wa miundombinu ya viwanda ikiwemo karakana, maabara, barabara, mitambo na majengo. Aidha karakana nyingi zinatumia teknolojia zilizopitwa na wakati na kuna upungufu wa wataalamu wa kuendesha mitambo hususan katika mashirika ya mzinga na nyumbo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kukabiliana na changamoto hizo, Wizara imekutana na wadhabuni mbalimbali ili kuweka utaratibu wa kulipa madeni hayo. Vile vile wizara imefanya mazungumzo na wizara ya fedha na mipango kwa lengo la kupitia kujadiliana na kukubaliana kuhusu utaratibu wa kulipa madeni hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, mashirika yaliyo chini ya wizara yameandaa mipango ya maendeleo ya muda wakati na muda mrefu ili kutatua baadhi ya changamoto. Shirika la Nyumbu limeandaa mpango wa miaka kumi wa kuliimarisha ambapo upo katika hatua ya kuridhiwa na serikali. Shirika la mzinga nalo limeandaa limeendelea kutekeleza mpango mkakati wa miaka mitano yaani 2017-18 hadi 2021-22. Mheshimiwa mwenyekiti, Suma JKT linakabiliwa na changamoto ya washiriki kutolipia huduma kwa wakati na kuzalisha madeni kwa shirika ambayo yanakwamisha utekelezaji wa miradi mbalimbali na malengo ya shirika. Hivyo Suma JKT limeendelea na juhudi mbalimbali za kukusanya madeni ikiwemo kwa kutumia kampuni ya kusanyaji madeni na mnada ya Suma JKT yani Suma JKT Auction Mart. Mpango na mwelekeo wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Mheshimiwa mwenyekiti, mpango wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa katika mwaka wa fedha 2019-2020 unakusudia kuimarisha utendaji kazi na kuongeza ufanisi wa jeshi katika kutekeleza majukumu yake kulingana na dira na dhima hivyo wizara imeazimia kutekeleza majukumu yafuatayo kulipatia jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania vifaa na zana bora pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi ili kuliongezea uwezo na weledi wa kiutendaji kiulinzi na kivita kuboresha mazingira ya kazi makazi na kuimarisha upatikanaji wa huduma stahiki na mahitaji ya msingi kwa wanajeshi na watumishi wa umma kuwapatia vijana wa Kitanzania mafunzo ya ukakamavu, umoja wa kitaifa uzalendo na stadi za kazi, kuendeleza tafiti na uhawelishaji wa teknolojia kwa kuimarisha na kuanzisha viwanda kwa madhumuni ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa ajili ya matumizi ya kijeshi na kiraia, kuimarisha ushirikiano na jumuiya za kimataifa kikanda na nchi moja moja katika nyanja za kijeshi na kiulinzi kufanya upimaji, uthamini na ulipaji fidia wa ardhi katika maeneo yaliyotwaliwa kwa ajili ya matumizi ya jeshi kuendelea kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga na dharura pale inapohitajika kuendelea kuendesha mafunzo na mazoezi kwa jeshi la akiba kuboresha mawasiliano salama jeshini kwa ajili ya ulinzi wa taifa kujenga mahala ya kuhifadhia silaha na zana za kijeshi kulipa stahili mbalimbali mbali, za maafisa askari vijana wa jeshi la kujenga taifa na watumishi wa umma na kukamilisha sera ya ulinzi wa taifa muongozi wa viwanda jeshini na mpango wa maendeleo wa miaka kumi na wa kuliimarisha shirika la nyumbu. Shukrani. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru watu mbalimbali kwa michango walioitoa katika kutayarisha makadirio haya. Na washukuru Dr. Florence Turuka katibu mkuu, General Venance Mabeo mkuu wa majeshi ya ulinzi, Luteni General Yakub Muhammad mnadhimu mkuu wa jeshi. Meja General Martin Busungu mkuu wa jeshi la kujenga taifa, wakuu wa kamandi, wakuu wa mashirika, wakuu wa matawi, idara na vitengo, maafisa, askari na watumishi wa umma kwa kuhakikisha kwa wizara inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda nitumie fursa hii kumshukuru Bibi Maculet Peter Ngwale aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la kujenga taifa ambaye amestafu utumishi wa umma kwa mujibu wa sheria. Kwa niaba ya wizara tunamshukuru sana kwa kuitumikia wizara kwa ufanisi na mafanikio ni imani yetu kuwa ushirikiano huo tuliopata kutoka kwake ataendelea kuutoa huko aliko kwa maslahi ya taifa. Mheshimiwa mwenyekiti vile vile naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapiga kura wangu wa Jimbo la Kohani kwa kuendelea kunipa ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yangu.
ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kushirikiana zaidi kwa manufaa ya jimbo letu na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya serikali napenda kuzishukuru serikali za nchi mbalimbali, mbali. mashirika na wahisani kwa, ku, kwa ushirikiano walioipatia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la kujenga taifa. Wahisani hao ni pamoja na Canada, China, India, Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Uturuki. Aidha tunashukuru nchi rafiki kwa ushirikiano wao katika shughuli zetu za kiulinzi. Nchi hizo ni pamoja na Bangladesh, Ghana, Indonesia, Israel, Jamaica, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, Misri, Morocco, Nigeria, Omani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Sri Lanka, Uholanzi, Uingereza, Urusi na nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 2019-2020. Makadirio ya mapato. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha wa 2019-2020, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa inatarajia kukusanya maduhuli ya jumla ya shilingi 81 milioni 104000 kutoka katika mafungu yake matatu. Ambapo fungu 38 ngome linakadiriwa kukusanya shilingi 20 milioni na 1000 fungu 39 JKT shilingi 59 milioni 930000 na fungu 57 wizara shilingi milioni moja na laki mbili. matumizi ya kawaida na maendeleo mheshimiwa mwenyekiti wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni moja, 854 bilioni 37 milioni 3343000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo ili iweze kutekeleza majukumu yake katika mwaka wa fedha wa 2019-2020. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni moja, 726 bilioni 37 milioni 343000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi 128 bilioni ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo mchanganuo kwa kila fungu ni kama ifuatavyo fungu 38 ngome matumizi ya kawaida shilingi trilioni moja, na sita bilioni saba, ishirina sita milioni tisa na nane alfu, sita. jumla ni shilingi trilioni moja, nne, mbili bilioni saba, ishirina sita milioni tisa na nane alfu. fungu 39 JKT matumizi ya kawaida bilioni 300 35 milioni 425000 matumizi ya maendeleo shilingi bilioni mbili. jumla 302 bilioni 35 milioni 425000 fungu 57 wizara matumizi ya kawaida bilioni 19 275 milioni na 1000 matumizi ya maendeleo moja na ishirini bilioni jumla moja tisa bilioni miambili sabina tano milioni na alfu kumi mwishimua mwenyekiti naomba kutoa hoja asante mwishimua kwa kusoma vizuri na kwa mda hoja meungwa mkono Sasa na mwita msimaji wa kamati ya ulinzi na usalama ya bunge mwishimi wa mwambalaso Mwishimi wa mwekiti naomba kwanza kabisa kwamba taarifa hii yote ingie kwenye Hansard kama ilivyowasilishwa mezani mapema leo. Mwisho mwenyekiti kwa kuwa leo ni siku ya kujadili bajeti ya ulinzi ya, ya wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kwa niaba ya kamati yangu kumpongeza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mjeshi mkuu na mjeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama mheshimiwa dr John Joseph Pombe Magufuli kwa jinsi anavyoliwezesha jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania 
pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini katika nyanja zote ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti baada ya pongezi hizo sasa kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya tisa ya kanuni za kudumu za bunge tolewa Januari 2016 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT kwa mwaka fedha 2018 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka fedha 2019 na 20 na kuliomba bunge lako tukufu lipokee taarifa hii na kuikubali kisha kuidhinisha bajeti ya bajeti bajeti ya wizara hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa mujibu wa kifungu cha sita fasili ya tatu che cha nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za bunge wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa ni moja wapo ya wizara tatu zinazosimamiwa na kamati hii nyingine zikiwa ni wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na wizara ya mambo ya ndani ya nchi aidha kifungu cha saba fasili ya kwanza a cha nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za bunge kimezipa kamati za kisekta ikiwemo kamati hii jukumu la kushughulikia bajeti ya wizara zinazosimamia kufuatia jukumu hili Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kwa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama ilikutana na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa tarehe 28 Machi 2019 ili kuchambua bajeti ya wizara hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa, kwa, kwa utaratibu wa kibajeti wizara hii ina jumla ya mafungu matatu yafuatayo. Moja fungu 38 ngome, mbili fungu 39 jeshi la kujenga taifa na tatu fungu 57 wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mheshimiwa mwenyekiti Kamati ilipitia na kuchambua kwa kina bajeti za mafungu yote matatu na matokeo ya uchambuzi yanaonekana katika sehemu ya tatu na ya nne ya taarifa hii. Mwisho mwenyekiti ili kuisaidia bunge lako tukufu kufuatilia ipasavyo utekelezaji utek, wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2018-2019 pamoja na kuishauri vyema serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020 taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu nne zifuatazo. Moja matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo mbili mapitio ya taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2018 tatu uchambuzi wa makadirio na mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2018 na nne maoni na ushauri wa kamati utekelezaji taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2018-2019 mheshimiwa mwenyekiti kamati ilikagua mradi mmoja unaohusu ujenzi wa makao makuu wa, wa ulinzi wa taifa National Defense Headquarters chini ya fungu 38 kamati ilijadili kwa kina taarifa kuhusu utekelezaji wa mradi huu wa ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa taifa kabla ziara na baadaye ilitembelea eneo la mradi lililopo Kikombo Dodoma kwa maelezo aliyotolewa mbele ya, ya kamati mradi huu utatekelezwa kwa pamoja kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China utajengwa kwa ufadhili wa serikali ya watu wa jamii ya China wa, wa, wa watu wa China ambapo serikali ya Tanzania itagaramia ujenzi wa miundombinu wezeshi ya utekelezaji wa mradi huo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa katika mwaka wa fedha 2018-2019 mradi huo umepelekewa shilingi bilioni tano nje ya bajeti kwa ajili ya kugaramia ujenzi wa miundombinu ya makao makuu ya jeshi. Kamati inaipongeza serikali kwa kutambua umuhimu wa mradi huu na kutoa fedha za kugaramia ujenzi wa miundombinu wezeshi kwa ajili ya utekelezaji wake. Maoni ya jumla kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na matokeo ya ziara ya ukaguzi wa mradi unaotekelezwa chini ya fungu 38, pamoja na maelezo ya serikali kuhusu mwenendo wa upatikanaji wa fedha za utekelezaji wa, wa miradi ya maendeleo kwa mafungu yote matatu ya wizara hii, nianze kwa kuipongeza serikali kwa kuhakikisha kuwa mwenendo wa upatikanaji wa fedha hizo unadhihirisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2018 Fungu 39 Jeshi la Kujenga Taifa lilipokea fedha zote zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya mradi ya miradi ya maendeleo. Hata hivyo, kamati inaendelea kuishauri serikali kuendelea kutoa kipaumbele na kuipa uzito unaostahili kibajeti miradi ambao inatija kwa taifa katika sekta hii. Uchambuzi wa taarifa na utekelezaji wa mpango wa bajeti na uzingatiaji wa maoni ya kamati kwa mwaka fedha 2019. Mheshimiwa mwenyekiti Kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 98 fasili ya pili ya kanuni ya kudumu za bunge kwa kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2019 taarifa hiyo ilijumuisha mapi, ma, mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti iliyoidhinishwa na bunge na uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati kuhusu bajeti hiyo kama ilivyoelezwa katika taarifa hii uchambuzi wa, wa, wa mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2019. Mheshimiwa Mwenyekiti, 
Uchambuzi wa kamati katika mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2018 ulilenga kulinganisha makusanyo ya mapato na lengo la makusanyo hayo. Upatikanaji wa fedha za matumizi kwa ajili ya shughuli zilizopangwa kutekelezwa hususan fedha za matumizi mengineyo OC. Fedha za mafunzo ya vijana kwa mujibu wa sheria kwa fungu 39 JKT na fedha za maendeleo ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa na bunge kwa mwaka wa fedha 2018 uchambuzi wa taarifa kuhusu kusanjwa wa mapato. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2019, Wizara ilikadiria kukusanya mapato ya jumla shilingi milioni 75 laki na moja kwa mafungu yote matatu kutokana na mauzo ya nyaraka za zabuni, mauzo ya maza, mazao ya bustani, mifugo na, ma, na mazao ya shamba na kodi ya pango. Makadirio haya yalikuwa ni ongezeko la asilimia saba ukilinganisha na makadirio ya makusanyo kwa mwaka wa fedha 2017-18 ya shilingi milioni 67 laki 76000 na mwenyekiti kwa mujibu wa taarifa hiyo hadi kufikia Februari 2019 jumla ya shilingi milioni 60 laki 119557000 sawa na 79.71% ya makadirio zilikuwa zimekusanywa Aidha kiasi kilicho kusanga ni ongezeko la la shilingi mili, e, milioni mbili 1993315 sawa na 3.6 ikilinganishwa na kiasi kilicho kusanywa katika kipindi hiki kwa mwaka 2018. Kamati inaipongeza inapongeza juhudi za wizara katika kusanya mapato ambayo yamekuwa yakiongezeka kwa, kwa miaka mitatu mfululizo kama inavyoonyeshwa katika chati namba moja katika ukurasa wa tano wa taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, vile vile kamati ilifanya uchambuzi kwa kila fungu na kubainisha mchanganuo wa makusanyo kwa mwaka wa fedha 2018 kama inavyoonekana katika jedwali namba moja katika ukurasa wa tano wa taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa uchambuzi zaidi, kamati ilinganisha mchango wa kila fungu katika makadirio na kuoanisha na mchango wa kila fungu katika makusanyo kama inavyoonekana katika chati namba mbili. Uchambuzi wa makusanyo hayo ikiwemo ulinganisho wa malengo ya makusanyo kwa kila fungu ikilinganishwa na kiasi cha kiasi halisi kilichokusanywa unaonekana katika ukurasa wa sita na wa saba wa taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, ulinganisho wa malengo na maku, ya makusanyo kwa kila fungu ikilinganishwa na kiasi kilichokusanywa kwa kila fungu uliiwezesha kamati kubaini kuwa vyanzo vya uhakika vya mapato vimeiwezesha wizara hii kuwa na mwenendo mzuri wa makusanyo. Kwa mwenendo huo ni dhahiri kuwa lengo la makusanyo litakuwa limefikiwa hadi kufikia tarehe 30 Juni mwaka 2019. Upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa mwenyekiti, bunge lako tukufu limekuwa likishauri serikali kila mwaka kuhusu muhimu wa serikali kutoa fedha zilizoidhinishwa na bunge kwa matumizi ya serikali. Naomba kuliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali ilizingatia ushauri huo ambapo fedha zilizoidhinishwa na bunge kwa wizara hii kwa mwaka fedha 2019 zimetole, zimetolewa kwa kiasi cha kuridhisha ingawa yapo baadhi ya maeneo ambayo yanahitaji kupelekwa fedha zaidi kama inavyoonyeshwa katika sehemu ya nne ya taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti katika kujiridhisha na uzito uliowekwa wakati wa utoaji wa fedha kutoka hazina kama uliendana na uzito uliokusudiwa na bunge wakati wa kuidhinisha bajeti ya wizara hii kwa mwaka fedha 2019 kamati ililinganisha uwiano wa bajeti za mafungu hayo na uwiano wa fedha zilizopokelewa kwa mafungu hayo ulinganisho huo unaonekana katika jedwali namba mbili katika ukurasa wa nane wa taarifa hii Mheshimiwa mwenyekiti, uchambuzi huo unaonesha kuwa serikali ilizingatia upasavyo uzito uliotolewa na bunge wakati wa kuidhinisha bajeti. Kwa mfano, bunge lilidhinisha bajeti ya fungu 38 ngome ikiwa ni 71.8 ya bajeti ya Wizara ya Fedha ya Wizara na fedha zilizopokelewa na fungu hilo ni 72.1 ya fedha zote zilizopokelewa na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa hadi kufikia Machi 2019. Kwa mwenendo huo kamati naipongeza serikali kutoa uzito stahiki kwa bajeti ya ngome. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, ulinganishwa wa kiasi cha fedha kilichoidhinishwa na fedha zilizopatikana unadhihirisha masuala yafuatayo. Moja, hadi kufikia mwezi Machi 2019, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mafungu yote matatu imepokea shilingi trilioni moja, bilioni 219,754 milioni 1915 senti 95, sawa sawa na 63.84 ya fedha zilizoidhinishwa. Kati ya fedha zilizopokelewa shilingi bilioni moja, bilioni 98,557 milioni 978,379 na senti 95 sawa na 90 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 121 milioni 960,712,978 na senti 50 sawa na 10 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. 
mbili kiasi kilichopokelewa kicho na wizara hii kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni pungufu kwa 13 ikilinganishwa na fedha zilizotolewa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2017-18 tatu fungu 39 JKT limepokea shilingi bilioni sita kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo sawa sawa na 100% ya fedha zilizoninishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo nne fungu 38 ngome limepokea shilingi bilioni mbili milioni 581 laki 352771 sawa na 52.57 ya fungu 57 wizara wizara imepokea shilingi bilioni 112 na na kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni dhahiri kwa serikali itakamilisha kiasi kichobaki kwa mafungu haya tano kati ya shilingi bilioni 121 milioni 196 31536 zilizopokelewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo 93 ya fedha hizo ni kwa ajili ya fungu 57 Wizara asilimia tano ni kwa ajili ya fungu 39 JKT na asilimia mbili ni kwa ajili ya fungu 38 Ngome. Sita katika fedha hizo zilizoidhinishwa kwa kila fungu, fungu 57 Wizara ilipokea asilimia 51.88, fungu 39 JKT ilipokea asilimia 72.13 na fungu 38 Ngome ilipokea asilimia 64.7. Mheshimiwa Kiti, kutokana na uchambuzi huo, kamati ina maoni kuwa mwenendo huu wa upatikanaji wa fedha hususan za maendeleo kwa fungu 39 ni mzuri na unasaidia utekelezaji wa majukumu ya wizara. Kwa mara nyingine tena, kamati inampongeza mjeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli kwa kuendelea kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, zaidi ya hayo, naomba kulibainishia bunge lako tukufu kuwa kutolewa kwa fedha zote za miradi ya maendeleo zilizoidhinishwa na bunge kwa fungu 39 ni jambo lilowezesha lilowezesha vijana wengi zaidi kufikia vijana 19895 kujiunga na mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kwa mwaka wa fedha 2019 idadi hiyo ni ongezeko la vijana 4458 sawa na 32.3 ikilinganishwa na idadi ya vijana waliochukuliwa kwa mwaka wa fedha 2017-18 mapitio ya utekelezaji na ushauri wa kamati mwisho mwekiti Kamati ilipopitia ili na kuchambua mpango wa makadirio ya bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka fedha 2018-19 ilitoa ushauri katika maeneo moja yaliyopaswa kuzingatiwa na serikali kuhusu bajeti hiyo. Taarifa kuhusu utekelezaji wa maoni yaliyotolewa yanaonekana katika ukurasa wa kumi mpaka wa mbili wa taarifa hii. Uchambuzi wa mpango wa mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka fedha 2020. Mwisho mwekiti wakati wa kuchambua mpango na makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2020 kamati ilibaini kwa wizara inalenga kuimarisha utendaji kazi na ufanisi katika kutekeleza majukumu yake kulingana na dira na dhima yake lengo hili limepangwa kufikiwa kwa kutekeleza majukumu watano ikiwemo la kuendeleza utafiti na teknolojia kwa madhumuni ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa ajili ya matumizi muhimu ya wizara hii pamoja na kuwapatia vijana wa Tanzania mafunzo ya ukakamavu stadi za kazi na kuwajengea uzalendo na umoja wa kitaifa Mheshimiwa Mwenyekiti uchambuzi wa kamati unaonyesha kuwa majukumu yaliyopangwa yatawezesha ufikiaji wa malengo ya wizara hii kwa ufanisi zaidi endapo serikali itazingatia mpango wa makadirio ya matumizi na matumizi mapato na matumizi ya wizara hii kwa kutoa fedha zilizoidhinishwa na bunge kwa ukamilifu na kwa wakati uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa fedha kwa mwaka wa fedha 2020 Mheshimiwa Mwenyekiti kwa mwaka wa fedha 2020 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mafungu yote matatu 38, 39 na 57 inategemea kukusanya mapato ya jumla ya shilingi milioni 81,104. Kiasi hiki ni sawa na ongezeko la 7.5 ikilinganishwa na kiasi kilichopangwa kukusanywa katika mwaka wa fedha 2019. Mchanganuo wa lengo hilo la makusanyo na sura ya mchanganuo wake inaonekana katika jedwali namba tatu na chati namba nne ya taarifa hii katika ukurasa wa tatu hadi ya tano wa taarifa hii mheshimiwa mwenyekiti kwa uchambuzi huo kamati mabaini kuwa lengo la ukusanyaji wa mapato imezingatia uhalisia wa makusanyo yanayopatikana uchambuzi wa makadirio ya matumizi mheshimiwa mwenyekiti maelezo ya mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa kwenye kamati yalionyesha kuwa katika mwaka wa fedha 2020 bajeti ya wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa inayoombwa kwa mafungu yote matatu ni shilingi trilioni moja, bilioni 854 milioni 37,343,000 kati ya fedha hizo shilingi trilioni moja, bilioni 726 milioni 37,343,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 128 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo 
mwisho mwenyekiti ili kukidhi mantiki ya masharti ya kanuni ya 98 fasili ya pili ya kanuni za, za bunge kamati ilifanya uchambuzi wa makadirio hayo kwa kupitia kasma items vifungu subvotes na mafungu votes yote ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa na kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2018 aidha kamati ilifanya uwiano wa bajeti iliyoombwa na bajeti kuu ya serikali inayopendekezwa kwa mwaka wa fedha 2020 kwa uchambuzi wake kamati imebaini ni mambo mbalimbali kama inavyoonyeshwa inavyoonekana katika ukurasa wa 15 hadi wa 16 wa taarifa hii. Mwisho mwenyekiti, masuala hayo yaliyobainika yametokana na uchambuzi wa kamati baada ya kupitia randama za mafungu matatu ya wizara na kuzingatia masharti ya kanuni ya 98 fasili ya pili ya kanuni za kudumu za bunge. Mwisho mwenyekiti, naomba bunge lako tukufu lipokee maelezo hayo yatakayosaidia majadiliano kuhusu hoja iliyowasilishwa na mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mapema leo hii. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuzingatia taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya wizara hii na maoni yaliyotolewa na kamati yangu kwa mwaka wa fedha 2019 sambamba na majadiliano ya kina kuhusu bajeti ya wizara ya ulinzi na JKT kwa mwaka wa fedha 2020 ikilinganishwa na dhima ya wizara ya kulinda mamlaka, maslahi na mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati inatoa maoni na ushauri ufuatao. Moja. Kamati inatambua juhudi kubwa za serikali katika kugharamia kwanza maeneo ya kimkakati na miradi michache mikubwa. Hata hivyo kamati inaendelea kushauri kuwa upo umuhimu wa wizara hii kuongezewa ukomo wa bajeti kulingana na mahitaji yake halisi. Mbili. Serikali ione umuhimu wa kuongeza kiasi cha ulipaji wa madeni ya, kimka, ya kimkataba kwa kutenga fedha zaidi kwenye miradi ya maendeleo kwa fungu la saba. Kwa mwaka wa fedha 2019 kati ya shilingi bilioni 112 milioni 614 laki 678765 zilizotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo kwa kwa fungu la saba. shilingi bilioni 105 milioni 250 laki 72487 sawa na 93% ya fedha zilizotolewa zitumika kwenye kulipa madeni ya kimkataba kulipa madeni hayo kwa wakati kutasaidia serikali kuokoa fedha zinazoongezeka kwa ajili ya malipo ya riba vile vile ku, e, kuelekeza fedha nyingine katika maeneo mengine ya maendeleo. Tatu, serikali itoe fedha zote za maendeleo zilizoidhinishwa kwa ajili ya fungu 38 kwa mwaka wa fedha 2019. Hadi kufikia mwezi Machi 2019, fungu hili lilikuwa limepokea shilingi bilioni 3 milioni 346 laki 34213 kati ya shilingi bilioni 8 zilizokuwa zimeidhinishwa na bunge sawa na 41.83. Nne, sambamba na ushauri utolewa hapo juu serikali ione umuhimu wa kuongeza fedha za maendeleo zilizotengwa kwa ajili ya fungu la 38 katika mwaka wa fedha 1920 na kutoa fedha hizo kwa wakati pamoja na mambo mengine fedha hizo zitatumika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi, miradi muhimu ya jeshi tano serikali itoe fedha zote zilizoidhinishwa kwa ajili ya kugharamia mafunzo mazoezi na shughuli za usalama na utambuzi Aidha serikali ongeze fedha kwa ajili ya kifungu hiki kwa mwaka wa fedha 2020 kulingana na umuhimu wa shughuli hizo katika ulinzi wa nchi hii. Sita, serikali ione umuhimu wa kutoa fedha zote zilizoidhinishwa kwa ajili ya utunzaji wa zana, magari na mitambo katika mwaka wa fedha 2019. Saba, serikali ione umuhimu wa kutoa fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2019 kwa ajili ya kuboresha mfumo wa mawasiliano salama jeshini chini ya fungu wa saba. Nane, serikali itoe fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya programu za utafiti katika shirika la nyumbu na mzinga. Hadi kufikia mwezi Machi 2019, shirika la mzinga lilikuwa limepokea shilingi bilioni 1.5 na nyumbu shilingi bilioni 1.5 sawa na asilimia kumi tu kwa mzinga na asilimia sita tu kwa nyumbu ya fedha zilizoidhinishwa kwa, kwa kila shirika. Tisa, serikali itoe fedha zilizoidhinishwa katika wizara ya fe, kwa, 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 kwa mwaka wa fedha 2019 kwa ajili ya kufanya tathmini na kulipa fidia katika maeneo yaliyotwaliwa na jeshi hadi kufikia mwezi Machi 2019 tatu tu ya fedha zilizoidhinishwa ndio zilikuwa zimetolewa Kumi, serikali itoe fedha zote zilizotengwa katika mwaka wa fedha 2019 kwa ajili ya kuboresha makazi ya wanajeshi chini ya fungu la saba. hadi kufikia mwezi Machi 2019 serikali iko imetoa shilingi milioni 208 laki na, 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 na tu sawa na asilimia moja nukta sa, nne saba ya fedha zilizotengwa pamoja na juhudi zinazofanywa na serikali katika kukamilisha sera ya ulinzi kamati inaendelea kuishauri serikali kuongeza jitihada jitihada katika kukamilisha mchakato huo itimisho mheshimiwa mwenyekiti napenda kushukuru kwa kunipa nafasi kwa ajili ya kuwasilisha taarifa hii napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kukamilika kwa taarifa hii. 
Naomba majina yao ya, ya, kama yalivyo katika taarifa hii yaingie katika taarifa rasmi na bunge Hansard. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba wa jumla ya kamati napenda kutumia fursa hii kumshukuru waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi Mbunge kwa ushirikiano wake mzuri katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya kikanuni ya kamati. Aidha namshukuru Katibu Mkuu ndugu Florence Turuka pamoja na matendaji wote wa wizara kwa ushirikiano wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile napenda kumshukuru Katibu wa Bunge ndugu Steven Kagaigai kwa kuwezesha kamati kukamilisha kazi yake kwa ufanisi. Aidha nawashukuru Mkurugenzi wa Idara ya Kamati za Bunge ndugu Athman Hussein Mkurugenzi msaidizi bi Angelina Sanga na makatibu wa kamati ndugu Ramadhan Abdalla na bi Grace Bidia wakisaidiwa na bi Rehema Kimbe kwa kwa kuratibu vema shughuli za kamati na kuhakikisha taarifa hii inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti baada ya maelezo hayo kwa heshima na taadhima sasa naliomba bunge lako tukufu lipokee taarifa hii na kulikubali na, 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 na likubali kuidhinisha makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hii ya jeshi ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa kwa mwaka wa fedha 2019 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja mheshimiwa mwenyekiti no, na, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha asante kwa kusoma vizuri sana mheshimiwa mabalasa ongera sana sasa namwita msemaji mkuu wa kambi ya upinzani mheshimiwa Sisi Mwambe Mheshimiwa Mheshimiwa Mwambe Msemaji mkuu kwenye taarifa yako ukurasa wa kwanza namba tatu, nne, tano. Unakwenda wapi sasa? Ah chukua karamu Namba tatu, nne, tano, sita. Tatu, nne, tano, sita. Na ukija ukurasa wa shina sita, 81 mpaka 85. Kwa merekezo ya kiti, huta ya soma. Yanakuenda kinyume na kanuni zetu. Anza. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ilivyoelezwa hapo awali kwamba jeshi ni mbadala wa kila kitu ikiwa nchi iko kwenye mkwamo. Kwa sababu hiyo jeshi linatakiwa kuwa kisima cha fikra, think tank, cha taifa ili kuliondoa taifa kwenye mkwamo ikiwa imekwama. Ili jeshi liweze kuwa na uwezo huo lazima liwekeze sana kwenye tafiti na kupobea katika kila sekta. Kwa vyo vyote vile utekelezaji huwa uwezi kuwa wa shilingi bilioni nane au sita ambazo tumezoea kutenga. Bajeti ni ndogo mno kuweza kujenga maabara za kisasa zenye vifaa vina vyo kithi teknolojia ya kuwezesha jeshi kufonye tafiti katika nyanja mbalimbali ya kusaidia taifa kusonga mbele kiuchumi. Mwishimu wa mwenyekiti kwa kifupi, bajeti ndogo ya maendeleo katika wizara ya ulinzi na JKT, sambamba na utekelezaji duni wa bajeti hiyo, ayendani kabisa na azima kulifanya jeshi kuwa kisima cha fikra wala kuwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na maslai za wanajeshi hao, kwa sababu kwa mda mrefu sana kumikuwa na malamiko makubwa, asa kutoka kwa wanajeshi unevio vya chini. Nyongeza mishara kwa wanajeshi. Mwishimu wa mwenyekiti, kama elivyo kwa watumishi wengine wa umma, Niongeza mishara ya kila mwaka anyu increment ni itaji la kisheria na kikanuni na pia ni kichocheo cha hari ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kambi rasmi ya upinzani bungeni inaomba serikali ifikirie na ione namna bora ya kuongezea na jeshi wetu mishara ili waweze kufanya kazi yao kuoeledi na bila kuonewa na nchi ili waweze pia kujiingiza kufanya mambo ya kisiasa. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na walisia huo zipo taarifa kwamba wanajeshi hawajapata nyongeza ya mishara kwa ngazi zote. Tangu serikali ya wa 500 ingie madarakani, nyongeza ya mwisho wa mishara ilifanyika kwenye mwaka wa fedha 2015-2016 wakati wa utawala wa serikali ya wamu ya nne mwishima mwenye kiti kambi rasmi ya upinzani ilishatoa angalizo kwa serikali hii kutoa kipaumbele kwa maslahi wa jeshi kwa kuwa ni kada ambayo imejitoa kwa gharama ya uhai wao katika kulinda mipaka nchi yetu dhidi ya adui yetu kutoka nje na kuhakikisha kwamba taifa lipo salama mheshimiwa mwenyekiti naomba kurudia kambi rasmi ya upinzani bungeni ilishatoa angalizo kwa serikali hii kutoa kipaumbele kwa maslahi ya wanajeshi tena wa majeshi wote wakiwemo pamoja na jeshi la polisi kwa kuwa ni, ni kada ambayo imejitoa kwa gharama ya uhai wao katika kulinda mipaka nchi yetu dhidi ya adui yoyote kutoka nje na kuhakikisha kwamba taifa lipo salama wakati wote. 
mheshimiwa mwenyekiti si vema wanajeshi wakaanza kulalamika kuhusu masuala ambayo ni staiki zao za kisheria ni vema serikali ikatambua hatari ya vyombo vyenye thamana ya kutunza silaha kuwa ni sehemu ya walalamikaji kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kulieleza bunge hili ni lini italipa nyongeza ya mishahara kwa wanajeshi pamoja na malipikizo hizo kutoka wakati huo posho zilizo shitishwa naomba kurudia eneo hili si vema wanajeshi wakaanza kulalamika kuhusu masuala ambayo ni staiki zao za kisheria ni vema serikali ikatambua hatari ya vyombo vyenye dhamana ya kutunza silaha kuwa sehemu ya walalamikaji kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kulieleza bunge hili ni lini italipa nyongeza ya mishahara kwa wanajeshi pamoja na malimbikizo ya nyongeza hizo toka lilipositisha malipo hayo Mheshimiwa mwenyekiti posho za chakula kwa wanajeshi portion allowance imegozo kwa ada ya kulipa mafunzo kwa wanajeshi wa kwenda mafunzoni Mheshimiwa mwenyekiti kwa miaka mingi kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa mstari wa mbele kutetea maslahi ya wanajeshi wetu ikiwemo posho ya chakula kwa maana ya ration allowance pamoja na majeshi mengine ikiwemo jeshi la polisi Tanzania msingi wa kutetea maslahi ya wanajeshi ni kuwapatia wanajeshi wetu lishe bora na kuwafanya wawe na nguvu ya kuhimili mazoezi ya kazi ya kiaskari wanazozifanya aidha lengo jingine ni kuwafanya wawe watulivu na watuletee utulivu wa ndani ili waweze kufanya kazi yao ya kuilinda usalama wa nchi yetu wakiwa wana mawazo kwamba watakula nini mheshimiwa mwenyekiti utaratibu uliopo ni kwamba posho hii ya chakula utolewa moja kwa moja kwa askari kila mwezi askari anayepokea posho hii huwa na uhuru nayo kwa kuitumia kwa namna yoyote ile ikiwa ni pamoja na kuitumia na familia yake Mheshimiwa mwenyekiti, licha ya posho ya chakula kwa wanajeshi kuwa ndogo kutokana na kupanda kwa gharama za maisha kama ilivyo kwa watumishi wengine wa umma, kumeibuka utaratibu mpya wa kutokualipa moja kwa moja askari wanaokwenda kwenye mafunzo na kozi mbalimbali za kijeshi ikiwemo pamoja na wajeshi la polisi na badala yake posho hiyo ulipwa moja kwa moja kwenye chuo au taasisi inayotoa mafunzo hayo kwa ajili ya kugaramia chakula atakachotumia mwanajeshi huyo atakapokuwa mafunzoni. Hii haikubaliki. Mheshimiwa mwenyekiti, hii ni sawa na kusema kwamba wanajeshi wao wanakwenda mafunzoni wanajilipia mafunzo na kozi hizo kwa kutumia posho yao ya chakula jambo ambalo si haki kwao kambi rasmi ya upinzani bungeni inataka kujua ni shilingi ngapi katika bajeti ya maendeleo ya wizara hii iliyotengwa kwa ajili ya kugaramia mafunzo kwa wanajeshi wetu na kama fedha za mafunzo zipo ni kwa nini kuwalazimisha wanajeshi wanaokwenda mafunzoni kulipa ile fedha yao ya chakula katika chuo na taasisi inayotoa mafunzo wakati fedha hizo zinaweza kusaidia pia matumizi ya familia zao walizoziacha nyumbani mheshimiwa mwenyekiti licha ya wanajeshi wanaokwenda mafunzoni kutodhirishwa na uamuzi huo kulipa fedha zao za chakula kwenye taasisi na vyuo vinavyotoa mafunzo hayo jambo ambalo wakushirikishwa kwenye kufanya maamuzi hayo bado chakula wanachopewa kwa siku akiendani na thamani ya shilingi elfu kumi wanayolipa kwa siku kwa ajili hiyo Mheshimiwa mwenyekiti naomba nirudie. Licha ya wanajeshi wanaokwenda mafunzoni kutokuridhishwa na uamuzi huo wa kulipa fedha zao za chakula kwenye taasisi na vyuo vinavyotoa mafunzo hayo ambavyo ni vyuo vya kijeshi bado chakula wanachopewa kwa siku akiendani na thamani ya shilingi elfu kumi wanaolipa kwa siku kwa ajili ya mafunzo hayo. Na tukumbuke wanajeshi hao wanaopewa mafunzo wengi ni wanajeshi wa vyuo vya chini. Mheshimiwa mwenyekiti kutokana na madai ya wanajeshi ya muda mrefu ya kuongezewa posho yao chakula ili kuweza kumudu gharama ya maisha ambazo zinaendelea kupanda na kutokana na malalamiko ya kutokuridhishwa na uamuzi wa kulipa fedha za chakula kwenye taasisi na vyuo vya mafunzo baada ya kuwalipa wao moja kwa moja kama lilivyokuwa desturi kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali mos kuongeza posho wa chakula kutoka shilingi elfu kumi kwa siku sasa hadi kufikia shilingi elfu kumi tano kwa siku ili waweze kumudu gharama za kununua chakula bora naomba kurudia eneo hilo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali mos kuongeza posho wa chakula kutoka shilingi elfu kumi kwa siku inayolipwa sasa hadi kufikia shilingi elfu kumi tano kwa siku ili waweze kumudu kununua chakula bora na pesa hiyo tunaomba walipwe moja kwa moja wanajeshi hao na wizara hii itenge pesa kwa ajili ya mafunzo hayo pamoja na staiki zao zingine mheshimiwa mwenyekiti sambamba na nyongeza za posho hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali vile vile kusitisha mara moja uamuzi wa kulipa fedha za posho ya chakula 
kwa wanajeshi vioni na taasisi zinazotaka mafunzo na wanajeshi badala ya fedha hizo zilipo moja kwa moja kwenye account za wanajeshi usika ili wawe na uhuru wa kutumia fedha hizo wenyewe kumekuwa na lalamiko kwamba hata kantini hizo zinaendeshwa na wakubwa wa maeneo hayo sambamba na hilo serikali hakikishe bunge hili kuwa itakuwa inatenga fedha za mafunzo kwa ajili ya wanajeshi na kwamba itaacha mara moja kutumia fedha za chakula kwa wanajeshi wanaokwenda mafunzoni kama ada ya kulipia mafunzo na hii ni kwa majeshi yote yaliyoko Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti muda wa saa za kazi bado unalalamikiwa jeshini Mshima mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani bungeni katika mwaka wa fedha 2017-2018 ileleza katika tuba yake juu ya malalamiko ya wanajeshi kuhusu mabadiliko ya muda wa saa za kazi kutoka saa tisa na nusu la siri mpaka kumi na mbili jioni bila kupewa sababu za msingi za mabadiliko hayo Mheshimiwa mwenyekiti kupitia waziri mwenye dhamana wa Wizara ya Ulinzi na Jeketi alisema kwamba kwa asili ya kazi za jeshi mwanajeshi anatakiwa kuwa tayari kazini wakati wote Kambi rasmi ya upinzani inatambua kwamba wanajeshi wanatakiwa kuwa tayari kwa muda wote kama kama kuna dharura au hali hatari. Lakini katika mazingira ya kawaida ambapo hakuna dharura au tishio la usalama kuwaweka kazini wanajeshi kwa muda wa ziada ni kuachosha kiasi kwamba hata ikitokea dharura unakuta wamechoka. Naomba nirudie eneo hili. Lakini katika mazingira ya kawaida ambapo hakuna dharura au tishio la usalama kuwaweka kazini wanajeshi kwa muda wa ziada ni kuachosha kiasi kwamba hata ikitokea dharura unakuta wanajeshi hao wameshachoka lakini kwa kuwa kwa kuwaweka wanajeshi kazini hadi saa mbili jioni ni kuanyima fursa na muda wa kufanya shughuli za kijasiriamali kama vile ufugaji, kilimo mboga mboga na biashara ndogo ndogo ya kujiongezea kipato. Kwa maneno mengine ni kuongezea umasikini na msongo wa mawazo kutokana na ukata. Na tukumbuke wanajeshi hawa ndio wanaotutunzia silaha zetu. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni imefuatilia jambo hilo na kubaini kwamba muda wa kazi bado haujarekebishwa na kwamba bado kuna malalamiko kuhusu swala la wakazi kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani inashauri kali kuona umuhimu wa kurekebisha muda huo ili muda wa kutoka kazini kwa wanajeshi uwe saa tisa la siri kama ilivyo awali hii itaondoa manunguniko miongoni mwa wanajeshi na kuongeza ufanisi wa jeshi letu mheshimiwa mwenyekiti kuna mizengo katika upandishaji wa vyeo vya majeshi yetu mheshimiwa mspika mheshimiwa mwenyekiti kupandishwa cheo ni staili ya kisheria kwa wanajeshi yoyote aliyokuwa katika ajira hiyo zaidi ya miaka minne au liefuzu mafunzo ya kozi inayomfanya awe na sifa za kupanda kutoka ngazi moja ya cheo kwenda nyingine pamoja na uhalisia huo zipo taarifa kwamba kuna mlundikano wa wanajeshi wanaostahili kupandishwa vyeo kutokana na muda waliokaa jeshini zaidi ya miaka minne na wengine wamefuzu kozi hizo stahili kupandishwa vyeo lakini hawajapandishwa vyeo mpaka sasa yapo mazingira ambayo unakuta baadhi ya wanajeshi wanaohudumu jeshini kati ya miaka mitano mpaka sita lakini wapandishwe vyeo vyao na tukumbuke vyeo vya wanajeshi ndivyo vinavyodetermine maslahi za watu hao mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inazo taarifa kwamba kulikuwa na wanajeshi 1800 waliofuzu kupandishwa vyeo mwezi Desemba 2018 lakini ni nne tu waliopandishwa vyeo hii ina maana kwamba wanajeshi 1400 waliokuwa na sifa hao kupandishwa vyeo mwezi Februari 2019 wapo wengine waliofuzu na sifa za kupandishwa vyeo na mwezi Mei wapo wengine waliofuzu mafunzo hayo hivyo kuwafanya idadi wenye sifa za kupandishwa vyeo kuendelea kuongezeka na hii iko katika majeshi yetu yote ya Tanzania mheshimiwa mwenyekiti ifahamike kwamba kutowapandisha vyeo maafisa wa jeshi pamoja na polisi kwa wakati kuna athari za moja kwa moja mosi kwenye mishahara yao na pili kwenye pensheni zao kwa hiyo askari alipaswa kubadilishwa cheo miaka miwili iliyopita alafu akaachwa akaja kubadilishwa cheo miwili baadaye anakuwa amepunjwa nyongeza yake ya mshahara ambayo ingetokana na cheo hicho na mapunjo hayo yanakwenda pia kuathiri pensheni yake naomba kurudia eneo hili mheshimiwa mwenyekiti ifahamike kwamba kutowapandisha vyeo maafisa wa jeshi wakati kuna, kuna athari za moja kwa moja mosi kwenye mishahara yao na pili kwenye pensheni zao kwa hiyo askari aliyepaswa kubadilishwa cheo miaka miwili iliyopita akaachwa akaja kupandishwa cheo miaka miwili baadaye anakuwa amepunjwa nyongeza ya mshahara ambayo ingetokana na cheo hicho na pia mapunjo haya yanakwenda pia kuathiri pensheni yake huko mbele Mheshimiwa mwenyekiti kutokana na utata huo wa kuwapandisha vyeo wanajeshi wakiwemo pia na polisi kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali ieleze bunge hili kuna wanajeshi wangapi wenye sifa za kupandishwa vyeo lakini hawajapandishwa aidha kambi rasmi ya upinzani bungeni inataka kujua kuna tatizo gani linalosababisha wanajeshi wasipandishwe vyeo kwa wakati na kama jibu ni bajeti finyu je serikali iko tayari kuwaomba radhi wanajeshi ambao wana sifa za kupandishwa vyeo lakini hawajapandishwa na kuahidi kuwalipa malindikizo ya mishahara yao ya vyeo vipya pindi watakapopandishwa vyeo hivyo naomba kurudia eneo hili aidha kambi rasmi ya upinzani bungeni 
inataka kujua kuna tatizo gani linalosababisha wanajeshi wasipandishwe vyeo kwa wakati na kama jibu ni bajeti finyu je serikali iko tayari kuwaomba radhi wanajeshi ambao wana sifa za kupandishwa vyeo lakini hawajapandishwa na kuahidi kuwalipa malipikizo ya mishahara yao ya vyeo vyao vipya pindi watakapopandishwa vyeo hivyo mheshimiwa mwenyekiti mchakato wa manunuzi ya sare za jeshi uchunguzwe mheshimiwa mwenyekiti miongoni mwa mahitaji ya misingi ya wanajeshi ni pamoja na sare zao za kazi na kutokana na pilika pilika za shughuli za kijeshi shara hizo hazina budi kuendana na maumbile yao na pia kuwa na ubora wa hali ya juu ili ziweze kumudu muda mrefu. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inazo taarifa kwamba tofauti na wakati wa utawala wa wala 400 ambapo sare zilikuwa na ubora wa hali ya juu na pia ziliendana na maumbo ya wahusika, sare lizogawiwa mwaka ule 2019 hazina ubora stahiki na pia ziendani na maumbo ya wahusika. Jambo hili limesababisha askari kulazimika kuendelea kutumia sare za zamani ambazo zinaonekana kuwa zina ubora zaidi kuliko sare mpya sare za zamani lizigawiwa mwaka 2014 naomba kurudia eneo hili Mheshimiwa mwenyekiti migogoro ya ardhi baina ya wananchi na jeshi letu Mheshimiwa mwenyekiti kumekuwa na migogoro ya ardhi baina ya jeshi na wananchi ambayo kwa sasa inaanza kuathiri mahusiano kati ya wananchi na jeshi Hakuna anayepinga kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mipaka wazi kati ya maeneo hayo na kwamba hakuna mwenye haki ya kuingilia eneo la mwenzake Mheshimiwa mwenyekiti changamoto iliyopo ni kwamba jeshi limekuwa likiacha maeneo yake kwa muda mrefu na bila kuweka mipaka iliyo dhahiri kiasi kwamba wananchi wanayatumia bila kujua mipaka yao chini ya miliki ya jeshi matokeo yake baada ya miaka mingi kuanzia miaka kumi na mitano ambapo wananchi wanakuwa wameshaweka makazi yao ndipo jeshi anajitokeza na kudai kuwa eneo hilo ni ya kwao na hivi karibuni tumeshuhudia mifano mingi mheshimiwa mwenyekiti pamoja na upungufu huo na pamoja na ukweli kwamba eneo husika linaweza kuwa mali ya jeshi kweli lakini njia ambazo jeshi limekuwa likitumia kuondoa wananchi wa maeneo hayo si njia za kiungwana. Jeshi linatakiwa kufahamu kwamba ni jeshi la wananchi na ardhi inayotaka kuitwa ni ardhi ya wananchi wa Tanzania. Chini ya udhamini wa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ikiwa lina ushahidi kuwa ardhi iliyokaliwa na wananchi ilitwaliwa kwa matumizi ya jeshi, basi halina budi kuwasiliana na uongozi wa wananchi wa eneo husika ili kutafuta namna bora ya kuwafanya wananchi bila kuwafanyia vitendo vya kinyama. Mheshimiwa mwenyekiti yapo mazingira mengine ambapo baadhi ya wakuu wa vikosi vya jeshi wamekuwa kiwanyang'anya wananchi ardhi kutokana na maslahi yao binafsi kwa mfano maeneo ya vijiji vya Bugosi kilichopo kata ya, 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 ya Misangura na, na Kenya iliyopo kata Nkende walitwaliwa kwa amri ya mkuu wa kikosi cha jeshi wa Makoko kutokana na tamaa ya fedha kutoka kampuni ya simu ya Vodacom iliyokuwa imeingia mkataba wa wananchi wa vijiji hivyo kutokana na kampuni hiyo kuweka mnara wa maeneo hayo mheshimiwa mwenyekiti ushiriki wa ulinzi wa amani nje nchi pamoja na ushiriki wetu wa ulinzi wa amani nje nchi kupitia jumuiya za kimataifa hususan monusco unamed nfl na majeshi mengine kambi rasmi ya upinzani bungeni inataka kujua tangu taratibu uanze hadi leo ni wanajeshi wangapi wamepoteza maisha wakiwa wanafanya shughuli hiyo mheshimiwa mwenyekiti amiri ajira jeshini moja ya sifa za kupata ajira jeshini ni kuwa mwombaji awe amepitia mafunzo ya JKT au JKU hata hivyo idadi ya wanaopata mafunzo hayo ni kubwa kuliko nafasi halisi za ajira kutokana na hali wapo vijana wengi wanaofuzu mafunzo ya JKT na JKU wanabaki mitaani bila kazi Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inataka serikali kufahamu athari za vijana hawa waliofundishwa kutumia silaha kubaki mitaani bila kazi ya kufanya. Miaka ya nyuma tumekuwa tukishauri serikali kwamba hata kama haiwezi kuajiri vijana wote wanaohitimu mafunzo ya JKT au JKU, basi anzishe programu za ufundi na ujisiramali kwa kushirikisha hivyo vyeta wakati wa mafunzo ili vijana hao watakapohitimu waweze kupata vieti vya vyeta pia ili waweze kupata ajira katika maeneo yao. Nafasi ya jeshi la kujenga taifa katika kuchechua uchumi wa viwanda Mheshimiwa mwenyekiti, kwa takriban miaka kumi iliyopita kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa ikishauri serikali kuwekeza katika miradi ya uzalishaji katika jeshi la kujenga taifa ambayo hatimaye imepelekea kukua kwa viwanda vidogo vidogo pia tulipendekeza kwamba serikali itumie nguvu iliyopo kwenye jeshi kujenga taifa katika kujenga uchumi endelevu na hasa kwa kipindi hiki ambacho mpango wa maendeleo umejikita kwenye uchumi wa viwanda Mheshimiwa mwenyekiti Hitimisho na hitimisha utuba yangu kwa kulipongeza jeshi la wananchi wa Tanzania kwa kazi ya utumishi wao uliotukuka wa kulinda nchi yetu kwa gharama ya uhai wao. Lakini pongezi hii 
iende sambamba na stakizao zao wanazostahili kuzipata wanajeshi wao ikiwa pamoja na mishahara posho zao za chakula pamoja na reshe ni zingine hii ni kwa majeshi yote mheshimiwa mwenyekiti pamoja na pongezi hizo kambi rasmi ya upinzani bungeni inatoa rai kwa viongozi wa kuwa jeshi kuendelea kuelimisha wananchi walio chini ya kuzingatia maadili yao ya kazi na kama wasikubali kutumika kisiasa kwa maslahi ya wanasiasa wachache wanaotaka kutimiza malengo ya kisiasa mheshimiwa mwenyekiti mwisho lakini kwa umuhimu serikali itilie maanani maneno ya falsafa beti ten amani ya kudumu haiwezi kupatikana kwa vitisho isipokuwa tu kwa jitihada za dhati za kutengeneza mazingira ya kuaminiana na mazingira ya kuaminiana yatajengeka tu kama serikali na viongozi wenye dhamana ya uongozi wa nchi hii watatenda haki kwa kila mmoja daima tukumbuke wosia wa Albert Einstein kwamba hata silaha ziwe na nguvu kiasi gani haziwezi kulisaidia jeshi kuleta hali ya usalama kwa taifa lolote na pia haziwezi kuwa tegemeo la, 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 la ulinzi kwa uhakika na kuleta amani mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inatoa wito kwa serikali kutenda haki kwa kuwapa wananchi uhuru kamili wa mawazo kukusanyika kuandamana kukosoa na haki mbalimbali za kisiasa kiuchumi kijamii njia thabiti ya kudumisha amani ya nchi yetu mwisho kabisa baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha hotuba yangu na maneno yote yaingie kwenye wanzani asante mheshimiwa Mario Pop Mheshimiwa tunaanza kuchangia muda wetu ni mdogo Tunaanza na Mheshimiwa Richard Ndasa Mheshimiwa mwenyekiti nikushukuru sana kwa nafasi hii wa kuwa mchangiaji wa kwanza katika mchangiaji wa kwanza katika hotuba ya waziri wa ulinzi kwanza nimpongeze sana mheshimiwa waziri pamoja na wataalamu wote wa wizara hii Mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba kuombe mheshimiwa mwenyekiti pamoja na wenzetu lakini kwa wabunge wote. Haipendezi hata kidogo mheshimiwa mwenyekiti. Kuse kuzungumzia kuhusu posho maslahi ya wanajeshi wetu humu ndani. Kwa kufanya hivyo kwa sababu hawa nao ni wafanyakazi pamoja na kazi nzuri wanazofanya lakini bado tuna jeshi la polisi tuna jeshi la magereza lakini bado kuna wafanyakazi wengine tunaposaidi kwamba eti hao waongezee posho ni kuwagombanisha hawa na jeshi na serikali yao ni waombe sana ndugu zangu tusijipendekeze kwa kusema huku ndani eti waongezee posho ili lina utaratibu wake kuhusu maslahi jeshi hili na utaratibu wake namna ya upandishwaji vyeo hawapandishi hivi hivi tuachie wenyewe wafanye kufuatana na utaratibu wa kwao mshauri mwenyekiti baada ya utangulizi huo niseme tu kwamba mheshimiwa waziri kwa sababu ya kazi nzuri sana inayofanywa na wizara hii kupitia jeshi letu kupitia CDF na JKT wanafanya kazi nzuri sana diwape tu assurance kwamba budget hii itapita bila matatizo ili muende mkafanye kazi ya kulinda nchi yetu ndani na nje mimi na maombi naombi mawili la kwanza ni ushauri lakini la, la kwanza la pili ni ombi. Ombi langu la kwanza mheshimiwa waziri. Tulipokuwa pale mlale nilitoa ombi mbele ya mjeshi mkuu mbele ya CDF lakini na mkuu wa JKT. Nilisema hivi. Kanda ya ziwa kwa maana ya Mwanza, Shinyanga 
Simiu, Geita, Chato na Singida. Hakuna kambi ya JKT. Na hii ni swala la kisela mheshimiwa waziri. Tunaomba sana, tunaomba sana. Kanda hiyo sio kwamba imesahaulika hapana, nafikiri ni utaratibu na muda ulikuwa baada hujafika. Ni kuombe sasa mheshimiwa waziri kwa kanda hii ya ziwa. Ebu tupate kambi kambi ya JKT. Wilaya ya Kwimba. Tarafa ya Mama Shimba. Wilaya ya Kwimba, tarafa ya Mama Shimba. Tunalo eneo la ekari 3750. Nina uhakika eneo lile kwa sababu halitumiki kwa sasa. Haitumiki vizuri. Eneo lile Najua itatosha kwa ajili ya kambi yetu ya JKT. Vijana hao watakao kwenda pale. Mbai na kambi. Najua watafanya kazi ya kilimo, ufugaji. Kwa kufanya hivyo watapata ajira kupitia ufugaji na kilimo. Niombe sana mheshimiwa waziri. Hili ulibebe kwa sababu nilisema siku ile na leo na, narudia tena kusema mbele ya viongozi wakuu, hebu mlibebe hili kwa sababu kadetu ya ziwa kwa kweli haina kambi ya JKT. Na ni kuombe mheshimiwa waziri kama nilivyoomba pale Kwimba, Mama Shimba, tunalo eneo la ekari 3750. La pili hili ni, ni, ni ushauri. Vijana waliopitia JKT wana sifa kuu kadhaa. Ni wakakamavu ni wachapakazi ni wazalendo ni watu wanaojituma ni watu wenye nidhamu na wavumilivu sasa vijana hawa mheshimiwa wazili kwa mwaka 2001 tuliporudisha JKT mpaka 2014 vijana walioenda JKT walikuwa laki moja na nne elfu nne walipomaliza walioajiliwa ni asilimia nne tu waliojikati ya kati ya, ya vijana laki moja na nne nne waliopata ajira hasa ni kuombe mheshimiwa waziri hawa vijana hawa wanafundishwa namna ya, ya, ya kutumia silaha za moto kundi kubwa hili la watu da vijana karibu sita elfu Ninaenda vijijini. Wakija wale ndugu zetu waji wanazozunguka. Wakawashawishi kwa sababu hawana kazi. Lakini wamejifunza namna ya kutumia silaha. Kwa njia moja sitaki tuombe wanaweza kushawishika lakini ni kuombe mheshimiwa waziri. Wanaweza wakashawishika kwenda kujiunga na makundi mengine yaliyoko nje. Sasa ombi langu. Tunaye maeneo mazuri ya kilimo madini uvuvi mifugo ebu hawa vijana hawa kwa sababu ni wataalamu ebu tuwachukue tuwapeleke kwenye maeneo ya ya, 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 ya kilimo maeneo ya mifugo uvuvi kwa mfano ukichukua ukachukua vijana ukawapeleka kanda ya ziwa ile kanda yote ile ni ya uvuvi ukiwapeleka kule watafanya kazi ya, ya uvua pamoja na, na kuchakata samaki ukiwapeleka maeneo ya mifugo pale mpwapa na maeneo mengine watafanya kazi ya kufuga lakini pamoja na kuchakata mazao ya mifugo hii ni jambo ambalo kuliko kuwaacha tu hawa vijana hawa ambao ni wengi kila mwaka tunawazalisha niombe sana mheshimiwa waziri niombe tena mheshimiwa waziri vijana hawa wa JKT tunaweza tukapeleka wakafanya kazi nzuri zaidi kuliko kusubiri ajira lakini wanaweza wakajiajiri wao wenyewe kutegemea na mafunzo wanayoyapata. Ajira haziwezi kutosha sisi kwa mashirika ya umma wala sio serikalini. Lakini bado wanaweza wakajiajiri kwa kazi ya kulima, kufuga, uvuvi na kwenye madini. Wote ni kosho ndio mheshimiwa. Asante mheshimiwa Faharia Hamis jiandaa entropia theonist. Eh. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Sinabudi kwenda kumpongeza mheshimiwa waziri wa wizara hiyo pamoja 
na amiri jeshi mkuu wa jeshi hili na pia tumsahau mkuu wa jeshi la nyuki Zanzibar ambaye kwa umahiri wa kazi zake anavyozifanya pamoja na viongozi wote wa jeshi mlokuja hapa bungeni leo ongereni kwa waziri wenu alivotoa hutubake uzuri utubake ndogo lakini imeeleweka na imefahamika na tumeelewa vya kutosha Mwisimu wa mwenyekiti imendi kwa nita kuzungumzia nyumba za makazi za wanajeshi Zanzibar. Nyumba ziko chakavu za mda mrefu. Ukiangalia zile kweko pale brigadia ya nyuki pale Zanzibar. Tayari ni chakavu za zamani tuwa kama pindu za lifo zijenga. Ukija mtoni unakuta hivo hivo, kenda mwanyanya na kwengine kote. Angalau mgezifanya ukarabati zikaridhisha angalau na wanajeshi wakaweza kukaa pahala wakatulia. Ukiendelea utaangalia kwamba hizo kambi zenyewe tayari ziko katika uraiani. Ukija brigadi ya nyuki imezungukwa mpaka na nyuma yake kuna soko. Ukija mwanyanya imezungukwa na raia. Ukija mtoni tena pale ndio imekuwa mashaka maana kuna Mtu amejenga, ameingia ndani ya kambi ambaye ni mtu maarufu. Ambaye tunawasiwasi mtu maarufu akika pahala kama penye jeshi ni tatizo kwa kweli. Sasa ningeona lazima muweze kujipanga. Si kwambini muhame, kwa sababu mkisema muhame kwa Zanzibar ile mnakwenda wapi? Lakini inabidi muweze kutoa elimu ya kutosha kwa wale wanokaa pale. Na tuchukulie isije katokea kama ile iliyotokea Mbagara. Inatakiwa mtoe elimu, muwaeleweshe, muwape mipaka yao, wanatakiwa wanafika wapi na wapi ili kuimarisha ulinzi wa kambi zenu. Mheshimiwa mwenyekiti, na kuja jingine malipo ya fidia ya maeneo yaliyotwaliwa au yaliochukuliwa na jeshi. Ukarasa kwa 30 umeelezea na nimeshukuru kwamba umesema Kigoma kule tayari mmelipa na kule Rashi Mishindi Lindi tayari mmelipa ambapo hili ni mwanzo mzuri na hayo mengine yanobaki wanodai fidia zao mjitayarishe nao mwalipe kwa sababu mtu akianza uzuri amalizie uzuri na kwa wengine Mheshimiwa mwenyekiti serikali ili, ili walitoarifu kwamba JKT na JKU wataweza kupata ajira ya jeshi. Na ninajua hivi karibuni kali mshika mheshimiwa rais akilizungumza hilo. Sasa nilikuwa nataka kujua hatu alofikia katika ajira hiyo wamefikia hatu gani? Tunataka kujua pia na fedha za kuajiri hao vijana wetu wanazo kwa sababu ukiwajiri vijana kutoka JKT na JKU unapata vijana wazalendo kwa sababu kule jeshini wanafundishwa somo la uzalendo ukakamavu heshima sasa ukipitia kwenye misingi ya kuwachukua wao unapata watu waliobora na watuweza kulihishimu jeshi na kuwaheshimu raia wao na kuheshimu utendaji wao wa kazi mheshimiwa mwenyekiti Tukija suala la haki za wastafu wanaomaliza muda wao wa kazi wanajeshi. Unajua mheshimiwa kwa hilo lile kwa Zanzibar wakati wanapomaliza wakistafu wanapata shida kwenda bara kufuatilia mafao yao. Na nishalizungumzia mara nyingi. Kwanza inapendeza unapostafu unapua chako kabisa. Kicheki chako mkononi unaondoka. Maana hii kumpeleka mara kenda bara kufuatilia mara karudi, e unamtia umasikini. Kwa sababu pesa yenyewe hana na kwenda na kurudi unamwengezea umasikini. Sasa mheshimiwa Azinda rakakija anaambiwa ile ofisi ya Zanzibar itoshirikia pencheni kwa lolo kuweko Zanzibar. Vipi ipo? au itaanzishwa ita au mnachukua hatua gani au bado waendelee kupata usumbufu na kuhangaika kwenda huku na huku ningeomba na hilo nilijue mheshimiwa waziri na kuja la mwisho mambo ya michezo michezo ya ajira michezo ya afya michezo maingiliano baina upande huu na upande huu na tuna michezo yetu aina mbali mbali na nyinyi mnao vijana wenu mahiri wa JKT na JKU 
kwa nini hawa hamwafanye ndio vijana wa taifa kwa sababu tayari wana umahiri mnafundisha michezo wana uwezo ili watakapokuwa vijana mkuwapeleka kwenye kambi zetu za michezo ya mpira kitaifa riadha kwenda mbio itabidi hebu liangalieni na hili baada kuokota vijana hatukatai vijana mitaani kwa mnakuwa nao lakini ingekuwa jicho lenu kubwa mnalenga hawa vijana mtakuwa msiasomesha JKT na JKU kwa hayo machache mwishimuma mwenye kiti na unga mkono hoja.